Итак, всем привет! Это вторая часть моих запасов для ухода за лицом. В этой части я покажу вам маски для лица, крема для лица, для глаз, скрабы, в общем, все, что такое. Этого у меня немного, как выяснилось. Я думала, что гораздо больше. Большая часть, видимо, в использовании у меня. И слава богу! Я сейчас стараюсь покупать средства по минимуму, потому что... Ну, как вы видите, у меня достаточно средств для всего. У мужа уже, слава богу, муж сегодня на работе, у него уже нервно глаз дергается, видя мои запасы, поэтому пока его нет, на работе решила снять вам еще одну часть. Ну, давайте покажу, какие у меня есть маски для лица. Первая масочка для лица у меня вот такая от 100 рецептов красоты. Это очищающая маска с клубникой. Я люблю клубнику. Здесь у нас клубника, глиняная пудра и домашний йогурт. Очень хвалили эти масочки, достаточно бюджетные. Они разные в таких вот баночках интересных. Очень их хвалили, такой релакс для души и лица, так сказать. Буду использовать. Дальше. Следующая. Следующая масочка для лица у меня от Himalaya Herbals. Вот такая очищающая маска с нимом. Здесь ним и куркума. Это для жирной кожи, для проблемной даже. Брала тоже, по-моему, фикс прайс, если не ошибаюсь. Притащила с собой с отпуска, так как у нас нет фикс прайса. Взяла. Следующая Маска для лица это от Фаберли, компания, э, линейка СПАП. Вот такие вот секреты Клеопатры, восстанавливающая маска для лица, карите и орхидея. Присылала мне в посылочке ее Люда. Люсь, привет тебе еще раз, <laughs> еще огромный раз. Спасибо. Это вторая маска, по-моему, Люда мне присылала их две. Одна у меня сейчас в использовании, я уже попробовала, мне безумно понравилась. Она такая... Очень-очень плотная, густая, и она так как будто вот глиняная. Пока не, раз, не разглядела, да, с белой глиной она не особо не распробовала, я один раз ее использовала, но мне понравилась. Очень такая интересная маска, аромат обалденный. Что? Личка после нее классная, но это уже в пустышках. Я вам просто пока просили, показываю свои запасы. Дальше. Пойдут масочки у меня от Avon. Первая масочка это вот такая Planet Spa, райское увлажнение с маслом оливы. Обалденные маски, обалденный аромат. На лето вообще самое то. Я их очень люблю. У меня одна стоит в использовании, вторая вот в запасиках. Классное увлажнение для личика. Нравится, довольно, с удовольствием использую. Следующая тоже от Planet Spa. Это вот такая спа ритуал. Удовольствие. С маслом африканского дерева, ши и экстрактом какао. Вот такая прелесть. Тоже приятный, обалденный аромат. По действию не скажу, пока все видите в запасах. Следующая. Тоже очень хочется попробовать, но очень много стоит в использовании. Вот такая от Planet Spa очищающая маска для лица с жемчужной пудрой и морскими водорослями. Вот такая прелесть. Тоже хвалят эти масочки многие девочки, поэтому буду использовать. И еще одна от Avon. Вот такая прелесть. В обалденно красивой упаковке. Это сокровище Бразилии с экстрактом асаи. И тоже она увлажняющая масочка. Класс. Хотела эти а, три маски в использовании. Ну, не знаю, слишком много у меня стоит в использовании. Наверное, пока все-таки подожду. Дальше. Что касается масок, это, девчонки, наверное, все. Все остальное у меня в использовании. Открытое. Теперь, что касается скрабов. 
Давайте покажу. Есть у меня два скраба. По сути, я так думаю, что они, наверное, будут похожи. Первый скраб – это 100 рецептов красоты. Вот такая прелесть. Это свежее яблочко. Он в баночке. Это обновленная была линейка. Люблю я эти скрабы от 100 рецептов. С удовольствием использую. Мне нравится. И второй, мне кажется, это то же самое. Но вот в такой же тубе. Обожаю этот скраб для лица. Бережно очищает, тонизирует, увлажняет кожу. Зеленое яблоко. Аромат бомбезный, как я уже говорила. За бюджетную цену. Обалденное средство. Рекомендую, если найдете. Давно, кстати, не вижу их. Мне кажется, они будут одинаковые. Не, не буду утверждать, но вот <laughs> мне кажется, это одно и то же. В любом случае, с удовольствием использую. Дальше. От э, чистой линии у меня еще в запасиках стоит э, вот такой вот скраб, очищающий с абрикосовой косточкой. Я думаю, только ленивый не знает, что это за скраб. По-моему, это самый любимый скраб у всего Ютуба и мой в том числе. Абрикосовая косточка. Есть еще, по-моему, с малинкой, но мне нравится больше всего это для моей жирной кожи. Он больше подходит, но у меня есть в использовании и с малиной. Дальше. Следующий. Следующий у меня... Угу, у меня их аж два. Не поверите. У меня их аж, аж два. Это такой легкий пилинг для лица с молочной кислотой для всех типов кожи от компании Белит. От Белита у меня все есть. <laughs> вся линейка практически вся. А, вот такой вот. Пилинг. У меня их, как я уже сказала, два. Ну, как полезно разобрать свои запасы. Оказывается, у меня аж целых два пилинга. А, дальше. Дальше, дальше. И, наверное, девчонки, это все. Так, пропустила одну маску. У меня есть масочка. Очень ее хвалят. Хочу тоже в использовании достать. Вот такое свежее яблоко и органический. А, что это такое? Ройбуш или райбуш, в общем, не знаю, укол красоты от Organic Kitchen. Многие тоже хвалят. Кстати, совсем-совсем недавно где-то читала пост у девочки, она тоже очень ее хвалила. Входит в десятку лучших масок от Organic. В общем, хочу в использовании. Mm -hmm. Так, это были маски, скрабы, пилинги. Теперь, наверное, крема для лица. Первое, что у меня есть, это тоже Белита. Вот такой вот крем сияния для лица, для всех типов кожи. Такая прелесть. Мне очень нравится, как я уже говорила, их аромат такого молочка. Молочные печеньки. С удовольствием пользуюсь. Так, чуть не забыла вам показать. Есть у меня вот такой набор. Не знаю, куда его. В общем, он сюда же тоже идет. Это Le Roche Здесь крем для лица и для кожи, он для всего подходит. И умывалочка очищения от Le Roche. Это, как вы уже видите, моментально устраняет сухость и способствует снижению зуда. Было у меня одно время, как я сказала, от некоторых кремов, гелей. То ли переборщила, то ли что-то входит в состав средств, что у меня начала кожа чесаться. В общем, вся начала чесаться периодически. И, в общем, я брала вот такой набор, его использовала пару раз даже Един... все понравилось единственное что мне не совсем подходит очень плотный жирный крем и для моей кожи это конечно тяжеловато куда эту коробку то деть чтобы она нам тут не мешала как то давайте я так вот сдвинусь прошу прощения что мы тут туда сюда ездим и еще один крем из этой же серии так сказать покупала вот такой лакрит для чувствительной кожи уменьшает зуд, раздражение, снимает покраснение кожи, увлажняет, бережно ухаживает за, за кожей. Мне тоже его посоветовали в аптеке, взяла. Иногда пользуюсь, он, кстати, и деткам подходит, девчонки, как и Леруш. Классный крем. Действительно снижает какой-то зуд, шелушение, убирает какие-то неприятности на коже лица. Так что присмотритесь. Дальше. Следующий кремик для лица у меня... Остался еще один в запасиках. Вот такой кремик. Это морковный от компании Невская косметика. Приходил мне в посылочке. Жень, привет тебе и спасибо. Где пропал? 
присылал мне Женя много таких кремов для лица, даже не для лица, он мне присылал, в принципе, практически всю линейку. Он мне присылал для лица кремики, для ног, для рук, зубная паста была, еще что-то. В общем, я с огромным удовольствием использую все. И вот остался еще кремик для лица. Нравятся они мне. Очень бюджетная, но достойная линейка. Совсем тоже недавно приходил к посылочке вот такой вот новосвит. Это сыворотка гиалуроновая для кожи. Очень люблю тоже новосвит. Да, гиалуроновая. А это аквагель, прошу прощения. Длительное увлажнение для лица и шеи, обновление кожи, разглаживание морщин. Вот такая вот красотень. Тоже хочу летом использовать в паре с умывалкой, чтобы уже было все, как говорится, вместе. Следующий кремик для лица у меня от Вербена. Это Фаберлик. Обожаю эти кремы, обожаю их аромат Вербены. Мне нравится. Против семи возрастных изменений. Очень легкий, приятный крем. Хорошо наносится на кожу, не оставляет никакой пленки жирной, не мешает. В общем, классно. Я довольна, я с удовольствием ими пользовалась. Это был мне на 8 марта дети подарили. Также буду с удовольствием использовать. Так, ну и для лица еще пару кремов. Давайте покажу, а потом уже для глаза. Как выяснилось, для лица и для глаз у меня не так уж много средств. Первый крем у меня от Маркей для жирной кожи. Вот такой вот кремик. Давайте покажу его. Сейчас открою. Не выбрасывала коробку, чтобы вам показать. Вот такой вот крем для лица. Не буду открывать, так как пока что еще в запасиках стоит. Он шел в комплекте, идет, видите, с лопаточкой. Давайте. Очень нравятся мне крема от Марикеи. Как я уже говорила, маски, крема. Все это очень хорошо работает на коже. Не бюджетно, но это одна из немногих фирм, которую я вижу результат сразу на лице после использования. Мне очень подходит. Мне очень нравится. Так. Он не ароматизирован, не ароматизирован, не комедогенен. Восстанавливает, сохраняет оптимальный баланс, увлажняет кожу в течение 10 часов. Обезжиренный такой, увлажняющий. Это даже, знаете, как крем-гель. В общем, классный крем. Буду с удовольствием использовать. Нравится. И еще один кремик для лица. Вот такой вот. Это Карелия Органика. Биокрем для лица. Это с голубикой питательный. Тоже приходил мне в посылочке. Люд, привет тебе. Мне нравится эта линеечка. Я ее с удовольствием использовала. У меня были и шампунь, и гель для душа. Очень мне на лето понравились. Был, э, почему был сейчас есть еще? До сих пор никак не могу закончить густое мыло в банке. Очень мне нравится эта серия. С удовольствием использую. Ну и вот кремик тоже, как говорится, не пропадет, используется. Давайте поставим, чтобы видно было. Все, для лица, как ни удивительно, у меня все остальное. Ужас, когда я это все буду использовать. В использовании, девчонки, прям, ну, вообще море средств. Для глаз. Также моя любовь. Очень люблю, с удовольствием использую. Это вот такой вот крем для глаз. Сейчас я вам его покажу. Мне кажется, тоже уже все его знают. Это крем для глаз. Для глаз. Успокаивающий гель для кожи вокруг глаз. Вот так вот он выглядит. Он такой голубенький гель. Он увлажняет, смягчает кожу вокруг глаз, избавит от следов усталости, подарит ей ощущение комфорта. Я держу его в холодильнике, у меня один в использовании стоит, а этот в запасиках. Классный крем, действительно немного убирает даже отеки под глазами, не бюджетный, но тоже один из действенных кремов. Классный, не знаю, я одно время просто пользовалась, занималась мальке, сейчас отошла от него, не знаю, чем буду заменять. Надеюсь, что что-то найду. Следующее, что у меня в запасиках, коробочку выбросила. Вот такой вот тоже от Белита. Сыворотка омоложения для век. Вот такая прелесть. Еще один 
у меня освежающий гель для глаз от мешков под глазами. Растительные соки, удерживающие влагу. Ну, как-то не очень мне они им нравятся, не очень им не подходят. Не то, что не очень подходят, как-то я не заметила особого результата. Ну, вот еще один в запасах стоит. Использую, ну, заказывать больше не буду. Не знаю, на мне они... Ой, без этого никак. На мне они не работают, девчонки. Я не знаю, почему, что не так. Особо я не вижу никакого от них результата. Если от моряки я вижу практически сразу, то от этого я не вижу. И еще один у меня, я думала, что нету. А, еще один у меня вот такой, вот так отсвечивает все. Это гель для век. Это планета органика. А, секреты Арктики. Натурально охлаждающий гель для век на органическом масле Камчатской княженики от отеков и темных кругов под глазами для всех типов кожи. Не буду коробкой это отсвечивать. Вот такой вот он. Объем тоже 20 мл. Неплохой объем. Удобно в косметичке держать. Тоже хочу вот в использовании в ближайшее время его. Здесь объем, если кому-то все-таки интересно. Так, сейчас я вам скажу. Объем, объем. Где ты объем? Не вижу я, девчонки, объем. Вообще. Ужас какой. В общем, объема я не вижу здесь. Ага, нашла. 15 миллилитров. Здесь чуть больше. Хотя, вот видите, упаковочка меньше. У Белиты, конечно, объем, я не знаю, зачем такие огромные делают. 30 миллилитров, но это очень надолго. Не знаю, посмотрю. Все, вот такие у меня масочки, пилинги для лица. Как видите, не очень-то и много. Я пока стараюсь и не покупать ничего, потому что ну, вполне достаточно всего. Нужно успеть это все использовать. Очень много стоит, прям, я бы сказала, очень много в, запа... в использовании, в запасах уже заговариваться начала. Очень много кремов открытых. Я не удерживаюсь, все новинки открываю, поэтому вот видите, что стоит в запасах, стараюсь пока не трогать. Все, всем спасибо за внимание. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. И всем пока-пока.